ಸಾಹಿತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಸಮಿತಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರವತ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಆಯ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿದ ಸಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗುಂಡಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರು ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಾಹಿತಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸಂಶೋಧಕ ಚಿಂತನಶೀಲ ಬರಹಗಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಶೋಧನಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖಗಳ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆದರು ಅಮೆರಿಕದ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೆರವು ದೊರೆಯಿತು ಮೆಡ್ರಾಸಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಅವರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಪಾರ ಪರಿಶ್ರಮವಿತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅನಾದೃಶ್ಯ ರೀತಿ ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯ ವಿಡಂಬನೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿಯಾದ ಹಾಸ್ಯ ಇವುಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕವಿ ಚಿತ್ರಕಾರ ಕಥೆಗಾರ ಪ್ರಬಂಧಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಇಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವವರು ಟಿ ಆರ್ ಅನಂತರಾಮು ಇವರು ತಾಳೆಗುಂದ ರಾಮ ರಾಮಣ್ಣ ಅನಂತರಾಮ್ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಂಶೋಧಕ ಸಮರ್ಥ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂಕಣಗಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕರು ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅನುವಾದಿತ ಹಾಗೂ ನಲ್ವತ್ತು ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿಗಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖನಗಳು ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಓದುಗರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎರಡು ತಲೆಮಾರಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕರನ್ನ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಇವರದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರರಂದು ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿಯನ್ನ ಪಡೆದವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶೋಧನೆ ದುರ್ಗಮ ಕಾಡುಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಪ್ರಸಾರ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೃತಿ ಹಿಮದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕರ್ತಾರನಿಗೊಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸ ಕೃತಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಖಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆರ್ಯಭ್ರಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾಲಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೀಲಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೇಖಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ
ಹಮ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ತಂದ ವೈದ್ಯೇನೆ ಅನಂತರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಚಂದ ಗಣಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ವಾಸವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಸುಳ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಸಲಹಾಗಾರರ ಸಮಿತಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹತ್ತರಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿತನಾದವನು ನಾನು ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷದ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಧ್ಯ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಾವ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣವಾದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಂದು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷಗಳಿವೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ ಕೆಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ಒಂದು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಕೃತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯ ಕೃತಿಯವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಳಕೊಂತೀವಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಮಗ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ಮಗ ಜೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ನಿಜ ಅದು ಆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆನೆ ಓ ಆ ಬುಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಲೇ ಮಧುನ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು ಹಸಿರು ಹೊಂದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಓದಿರೋಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತಾರೆ ಹೀಗೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಂತವು ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳು ಉದವು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಥಟ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇದ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಡದ ಕಡಲೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾತಕ್ಕಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಓದೋರು ಬೇರೆ ಇದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನದವರು ನಾವು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಓದೋಣ ಈಗ ಈಗ ಈ ತರದ ಮನೋಭಾವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಒಂದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿತ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹದ್ಬಸ್ತಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅವರು ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಜಾಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಯಾವ್ದು ಸವೆದ ಜಾಡ್ ಆಗಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಜಾಡನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಇವ್ರೊಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಲಂಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಇದೇನೆ ಆಗ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಿದ್ಧ ಜಾಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಾಡನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿ ಸಮ ಸಮವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಮರಸವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದವರೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೆಳೆಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಆಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೆಳ ವೆಂಕಟನಾಡಪ್ಪನವರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರ್ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಲೋಕ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಲೋಕ ಅಹ್ ಜಗತ್ತುಗಳ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಜನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೃಷ್ಣಾಂದ ಕಾಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ತೇಜಸ್ವಿ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ನಗರ ಇದ್ದಾಗ ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಬೋದು ಈ ಮೂರ್ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ತಾಳ್ದವರು ಸಮಾನ ಕುತೂಹಲ ತಾಳ್ದವರು ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಕಾಮತ್ರು ನಿಜವಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಕ ನಮ್ಮ ಬಸ್ತರ್ ಪ್ರವಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿ ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಗೆ ಕಾಯಕ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಟಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಇನ್ನು ನಮ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕರ್ವಾಲಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕದವರೆಗೂ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕುತೂಹಲದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡಿ ತಾವು ಬೆರಗಾಗಿ ಓದುಗರನ್ನು ಬೆರಗು
ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಅಹ್ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಗುರುತುಗಳನ್ನ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಂತೀವಿ ಗುರುತುಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಣೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ತಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವೀಣ ಅವರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಮಗ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರು ಲಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗುಂಡಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಅಹ್ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇವಾಗ ಪೂತಿನ ಆನಾಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಅಕ್ಷರದಿಂದಲೇ ಬಿ ಸಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದಿಂದಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಏನು ಡಿ ವಿ ಜಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನೆಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಆ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಸಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರು ಹೊತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂತ ಲೆತ್ತ ಅಂತೀವಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ದಿವಾಕರ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಅಹ್ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧಿ ತಂಗಿಯವರ ಸಂಬಂಧಿ ಅವರು ಅಹ್ ಇವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಏ ಅನಂತರ ಅವು ಅಹ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೊದ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡು ಏನ್ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅದೇನು ಸಲ್ಬೇಕಾದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರು ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶುರುದ್ರಪ್ನವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಪ ಅಂತಾರೆ ಪಂಪನ್ನ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ನೀವು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಳಹು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಪ ಕಾಡಿದ ನಿಡಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮಗ್ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಶತಾಬ್ದಿನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಹೊರತುನ ಅದು ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ತುಂಬಾ ಏರ್ಪಾಡಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಕೃತಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅಹ್ ಏನು ಅವರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಹ್ ಯಾವುದು ಮೀನಾಕ್ಷಿಯ ಸೌಗಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಅವರ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂದ ಇರೋದನ್ನ ತಂದು ಅದೇ ಇವಾಗ ಕೊನೆ ಪುಸ್ತಕ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ವಿಜ್ಞ ಹತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಸಮವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ
ಏಕ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸೋದರತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದರು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಸತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರ ಪತ್ನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐದು ಅವ್ರ ಐದನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಈಗ ಈ ತರದ್ದು ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು ಅವರು ಮೂಲತಃ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಪಂಚ ಕಳಶ ಗೋಪುರ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಮೊದ್ ಮೊದ್ಲು ಬಂದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪನವರು ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಎ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿ ಸಿ ಇವರ ಐದು ಜನಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಇವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಬಾಲ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಡೈಲಿ ಹೋಗೋರಂತೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಚಗೆ ಕೆಸರು ತಗಲ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಾಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡೋರು ಇವರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಇದಕ್ ಬಂದ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ಅದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದಿತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿ ಬಿ ಝಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಟ್ನಿ ಜುವಾಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಆನರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟದ ಕಾಲ ಎ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೂ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಮಗ ಇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಜುವಾಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಯ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನ ನೀ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅರ್ಥ ಚಚೆ ಬೇಡ ನೀನು ಸೀದ ಬಾಟೆ ತಗೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೂವಿರುತ್ತೆ ಹಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಬಾಟ್ನಿ ಹಾನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅವರು ಇಂದ್ರೆ ಅವರು ಜುವಾಜಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋರು ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನೋ ಮಾಡಿರೋರು ಅವರು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಹೋಗೋ ಯೋಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಸೀದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ವರ್ಷನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಟ್ನಿದಲ್ಲ ಕೀಟ್ಗಳ ಬ
ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ ಇರ್ತದೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಡ ಎಂಬ್ರಿಯೋದು ಇದು ಈಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖನಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರು ಅನಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಟಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಥವುಗಳು ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರು ಅದು ಎಷ್ಟಿದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಚಾನನ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಸ್ಯ ತಜ್ಞರು ಇದ್ರು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲನ ಅವರು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಜನಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಬಾಟಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಪ್ಪ ನೀನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಆ ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನಾನು ಕೆಲವು ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇವರು ಒಂದೊಂದೇ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡದಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನರ್ಸ್ ಆದ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರ ದಿನ ನೇರವಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆ ಲೇಖನಗಳು ನೋಡಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇವ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತ ಅದು ಸೀದ ಅವರು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ ಮೊದಲು ಇವರು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಉಪಕರಣಗಳು ತಾಂಡೋಗ ಹಡಗು ಯುದ್ಧ ಸಾಮಾನು ತಾಂಡೋಗೋದು ಸೈನಿಕರು ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಜನ ಹೋಗ ಅಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಆಗ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಗು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಶೌಚಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶೌಚ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಒಂದು ಪರ್ದೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಏನಿದು ಈ ತರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಬರ್ಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಎಂಥ ಒಂದು ತಾಕತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯೋದು ಎಳೆಯೋದು ಚರ್ಚೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ತಮಗೆ ಗೊತ
ಆ ಬಯಲಿ ಯಾರ್ಗುನ ಆಕರ್ಷಿಪ್ ಕೊಡಂತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೋಆಥರ್ ಆಗಿ ಎರಡ್ ಮೂರು ಲೇಖ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗ ಎಷ್ಟಿದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಕೋಆಥರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದ್ದು ಆಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೈಡಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಬಿಡಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಾಟ್ನಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಂತ ಹಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂತಾರೆ ಆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜು ರಂಗ ಕಾಲೇಜು ತರಂಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ತಮಿಳು ತಲೆಗಳ ನಡುವೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ ತಮಿಳರು ಅವರ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೇಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಅವರು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚಂಗ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ್ದು ಇದ್ನಲ್ಲ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ತಮಿಳು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೇಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮಿಳು ತಲೆಗಳ ಇದನ್ನ ಇದು ಹೇಗಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಿಂಹವನ್ನ ಅದರ ಪಂಜರದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಣಿಸೋದು ತಮಿಳ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಒಪ್ಸ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ ಆಗ ಆ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಸಿ 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 ಕೊನೆ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥ ತಂದಿರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತಮಿಳು ತಾಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜ್ ರಂಗ ಕಾಲೇಜ್ ತರಂಗ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈಗ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸ್ಬೇಕು ಸಾರಿ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿತ್ತು ರೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೂಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಿಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಇದ್ದು ಇದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ತಮಿಳ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲೇನೇನೆ ವಿಜ್ಞಾನನ ಬೋಧಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಹೇಳ್ತು ನೋಡಿಯಪ್ಪ ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಸಿದ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಾಟ್ನಿ ಬಾಟ್ನಿ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಂತದೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಪರಿಕರಗಳು ಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರು ವಿದ್ಯುತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಅಯ್ಯೋ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಾಸನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆಗ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ತಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು
ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತಳಮಟ್ಟದ ತಳಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಈಗ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶಾಸ್ತ್ರನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಸುಂಕ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಕೆಳದಿ ರಾಜರು ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಸುಂಕ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಂತೆ ಆಗ ಅಂಥ ಒಂದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಆಗ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಹಾರ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಇನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕನ್ನಡದನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಇದ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಹಾಸಿದ್ ಬಿಡಿ ಅದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಹ್ ಒಂದು ಬಂದೆ ಬರ್ತದ ಪ್ರಸಂಗ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗದವ್ರು ಈಗಲೂ ಇದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತ ಭೇಟಿ ಆಗೋದು ಅಪಾರವಾದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಾದಾಗ ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಲೆಕ್ಚರ್ ನ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು ಆಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಯಾರು ಇವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಟೆಂಡ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗಪ್ಪ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾರ ಒಳಗಡೆ ಇದಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದಾರೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇದೇನಪ್ಪ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಹಸಿರು ಹೊಂದು ಬಂದಾಗ ಬಾಟ್ನಿ ವಿತೌಟ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜನರ ಇವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲೀಸಾಗಿ ದಾಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಇದಾರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೆಸರುಗಳು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅದು ಒಂದು ಹಂತ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತು ಯಾತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಿ ಡೈರಿ ಆಫ್ ಎ ಬಟಾನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಾಲಯನೇ ತಂದಿರೋದನ್ನ ದಿ ಡೈರಿ ಆಫ್ ಎ ಬಟಾನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಆಗ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡಿನಲ್
ಡಿವಿಜಿಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ನನ್ನನ್ನ ಮೊದಲು ಹೀಗಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅಂತಲೇ ತಮಾಷೆ ಬರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಕ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ವಿಶೇಷ ನೀವು ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದೇನು ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಕಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸಂಗಮ ಒಂದಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯ ಬಹಳ ಜನ ಓದೋದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಾಟ್ನಿ ಓದಿಲ್ದೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದಿಗ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನನ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾರು ಒಂದ್ಸ ಅವ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ದಿವಾಕರು ಮತ್ತೆ ಜಿ ವಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಅರುಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಆ ತರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಹೊರತು ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬರಿಬೇಕಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಬಾರದೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಜನ ಗಮನಿಸ್ತಿರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಿಸಾರ ಮದ್ದವರು ಈ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬೆಡಗಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕೃತಿ ಬಂತು ನಿಸಾರ ಮದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಮಾತು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಈ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಬಿಜೆಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೃತಿನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿಸಾರ ಮದ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಂಧ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮನಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ಕಣ್ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ ತರ ಜಾಯಮಾನ ಅದು ಓದಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಓದ್ದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳ ಸಾಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ತಮಾಷೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕುಟುಂಬದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಣಿಸಕ್ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ನಿಸಾರ ಮಧ್ಯೆ ಎಂಟು ನೋಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ವಲ್ಲಯ್ಯ ಅದು ಅರವತ್ತೆಂಟು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇದು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕದಂಬ ಮರ ಇರ್ಬೋದು ತುಳಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಟೆ ಮರ ಬರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಗಂಧ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ 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 ಆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿಯವರ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕೃತಿನ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗೋ ರೀತಿ ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಇದನ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಧಾತುಗಳನ್ನ ಕೂರಿಸಿದಂತ ಖ್ಯಾತಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅದು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಆ ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಇಂಗ್
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಆದಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ನೋಡಿದಾಗ ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಲಾಡ್ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೊರದೇಶದ ಇದು ಬಂದಾಗ ಜನ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬೀನ್ಸ್ ನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಉರುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೂಲ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಮೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆ ಮೂಲ ನಮ್ದೆ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಮ್ದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂತಿರೋ ತರಕಾರಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಈದ ಅಂತಾರೆ ಈದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆತ್ತ ಅಂತ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಈ ಕರು ಹಾಕ್ತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಹಸು ಈತು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಕರು ಹಾಕ್ತಂತಾರೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈದ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನೆಲ ಈದ್ ಅಂತ ತರಕಾರಿಗಳು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವು ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದ ಮುಂದೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸು ಪರಂಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಪರಂಗಿ ಇನ್ನೋರ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋರ್ನ ಪರಂಗಿ ಅಂತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಮೂಲ ನಮ್ದಲ್ವೇ ಅದ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೀಗ್ ಬಂದು ಹೀಗ್ ಬಂದು ಹೀಗ್ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ವಿದ್ವತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿದಾನ್ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೀದೆ ಘರ್ಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಪೂರ್ವಕ ಘರ್ಷಣೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿಯಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದೇನೋ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವಾಮಿಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಸು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ನೇರವಾದ ಶಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಇದ್ರು ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಅಪಾರವಾದ ಮಾತಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಸುಮ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತವ್ರು ಬರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊರೂರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗಾರು ಅನುಪಮ ನಿರಂಜನ ಹಾಮ ನಾಯಕರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಾರು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಮ್ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿ ಎಚ್ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಈಗ ಇಂಥ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳನ್ನ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಎರಡು ಬುಕ್ಕು ಒಂದು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಜಿಯಾಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದನ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಆ ಬುಕ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಯಾನ ಸ್ವಾಮಿಯಾನ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ವಿಶೇಷ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅನೇಕ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಕೂಡ ಅವರ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಒದಗದಂತ ಎರಡು ಅವಕಾಶನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಜ
ಚಿದಾನ್ಮೂರ್ತಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅವ್ರ ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಟ್ಟಿಂದ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವರು ಒಂದು ನೆನಪಿನ ನೆರಳು ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಇದು ನೋಡು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ತೊಗರಿ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ತೊಗರಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಅಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ನಾಗವರ್ಮ ಇದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಎಂತಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ ನಿಜವಾದ ತೊಗರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಗ ಈ ತರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಸೋದ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಆಳ್ವಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋರು ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಅಹ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿದಾನ್ಮೂರ್ತಿ ಇವ್ರು ಹೇಳೋರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಬಹುದು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಬರೀ ತಿಂಡಿ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಹ್ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾರಂತರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರದೇ ಇರೋದು ಆಗ ಅವ್ರು ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ದಿವಾಕರ್ ಬರ್ದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನ ನೂರು ಮುಖಗಳು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದು ಹುಚ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಈಗ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೀ ಈ ತರದ್ದು ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಂಜಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಳ ರಚನೆನ ಅನಾಟಮಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದ ಅಂಗಾಂಗ ಇದ್ರದ್ದು ಒಳ ಅಹ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಗಾಂಗ ಅಂತ ಅದ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಆರ್ಟ್ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನೇಯ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅಯ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಥ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪಂಚೆ ಮೇಲೋ ಸೀರೆ ಮೇಲೋ ಹೊದ್ಗೆ ಮೇಲೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತರದ್ದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದಿದು ಮತ್ತೆ ಪಿಟೀಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಿದು ಆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರ ಸಂಗೀತದ ಆಸಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲ್ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಭೈರಪ್ಪನವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಸಂಗೀತನ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಶತಮಾನ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅವರು ಅಪ್ರಕಟಿತ ಲೇಖನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದ್ವು ಅದು ಒಂಥರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಕೃತಿಗಳು ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ
ಮೂವತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲ ಬರದೇ ಇರೋದು ಬರದೇ ಇರೋದು ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಇದು ಆರ್ಜಿತ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನುವಂಶೇತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹುಡುಕುದು ಕಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಹುಡುಕುದು ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಲೇಖನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಜೇಡರ ಚಲಕಂತೆ ಈಗ ಇಂಥ ಲೇಖನಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆಕಾದ ಲೇಖನಗಳು ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದೆ ಆ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ತರ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಮೇಘದೂತನ್ನೆಲ್ಲ ತರ್ತಾರೆ ಇದು ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಕಿಡ್ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಂಬುಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬಿ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮ ಪೀಡಿತ ದುಂಬಿ ಬಂದು ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಈಗ ಇಂಥದಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮದಿಂ ಕುರುಡರಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲೇಖನಗಳು ಬಿ ಜಿ ಸ್ವಾಮಿದು ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ವೀರಶೈವನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಇವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ ಲೇಖನವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇದೆಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಂದಿವಿ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೌಗಂಧ ಏನಿದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವಳು ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ಬಾಟ್ನಿ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ ಉರು ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆ ಆಕೆ ಸಹಪಾಠಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಇವರು ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಇಬ್ರು ತಲೆನು ಅಳಿತಾನ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರಿಗೂ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಭಾರ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಉರುವಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟ್ನಿ ಓದ್ದೋಳು ಇವ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಾಟ್ನಿ ಓದ್ದನು ಅದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಕಡಿ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕವನ ಬರ್ದಿರೋದು ಇದ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೀನಾಕ್ಷ ಸೌಗಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಕವನ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಇರೋದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಅದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನುಡ್ಕೋ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊರವಂಜಿ ನೋಡಿದ್ಯ ಅಂತ ಕೊರವಂಜಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರ ಮಗ ರಾಶಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೌಗಂಧ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಚಾಮಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಚಾಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಪಾಠ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಾವು ತರ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಲಂಬಸ್ ಆಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವು ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಸ್ಯನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಈ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುರ್ಸಿಲ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತೆ ಅಹ್ ಸೈಕೇಸಿನ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಇವು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವನತಿಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ದನ ಕಾಯರು ಮಿಕ್ಕ ಕಾಯರು ಕುರಿ ಕಾಯರು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್
ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಅನ್ಬಾರ್ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬಾಕೆ ಬರೆದಿರೋದು ಪುಸ್ತಕ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಬಂದ ಆ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಇದೇ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಅನ್ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರೂಣದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅತ್ಯಂತ ಇದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಘು ಹರಟೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಈ ತರದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಕೃತಿಗಳು ಸಿಕ್ಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅವ್ರ ಆಕರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಇವರಿದ್ನ ನಮ್ಮ ಎಂ ಜಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಕೂಡ ಪರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸ್ವಾಮಿಯನ ನೋಡ್ಬೇಕು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಇ ಬುಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನಂತರ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಲಂಬಸ್ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಮಾದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿದ ರಮಾದೇವಿ ನಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರಮಾದೇವಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದ್ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಅನಂತ ರಾಮ ಸಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಿರ ಮೇಡಮ್ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗಂತೂ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಯ್ತು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಕಾದಂಬರಿ ಒಳ್ಳೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಕರೆ ಹೆಸರು ಒಂದು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅನಂತ ರಾಮ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ತು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ ಹಿಡಿತಕ್ಕೂ ಸ
ಅವ್ರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಂತರಾಮ ಅನಂತರಾಮ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತಾಸಾದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರಕೃತ ಕೃತಿಗಳು ಬರ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅವರ ಇಂಥ ಅಪ್ರಕೃತಿತ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದಿರ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೃತಿಗಳು ಅವರ ಬರಹ ತೆಲೆ ಬರಹ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಬಡವಾಗಬಾರದು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಓದೋರು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ರೆ ಅವರ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಬರ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಸರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಸುಂಧರ ಭೂಪತಿ ಅವರನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತಂದರು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಸರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಂದಿದೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆನೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಕುರುಡ ಆನೆ ತಡಗಿದಾಗೆ ಆ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಅದು ಒಂದು ಕಂಬ ಅನ್ಬೋದು ಇದನ್ಬೋದು ಆ ತರದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬನ್ಸದು ಒಂದ್ ಸೂತ್ರ ಬನ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಬಂದಾಗ ಇದು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಆಳ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಂತವ್ರು ಮೇಲೆ ಸ್ತರದ ಇವರೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಚ್ಗಳು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಇದೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಎಂತ ಇದು ಅಂತ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೋದ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲವು ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಟ್ನಿ ಅವ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರಟೋಯ್ತಂತೆ ಅವರು ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹತ್ರ ಇದಾದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ ಕಳೀದಕ್ಕೆ ಆದ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಫಿಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಫಿಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೊತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ ನೆನೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ವಸಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಈ ತರ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಡೈರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಕಿ ಚಡ್ಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಇವ್ರು ಗಾರ್ಡಿ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಗಿಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಏ ನೋಡೋನು ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಎದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಪಟ್ಟಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗ ಹುಡುಗರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಂತೆ ಏನಪ್ಪಾ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಲ್ವಾ ಹೌದಪ್ಪ ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹುಡುಗರು ಅಂತಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ನಂದು ಗುರ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕೃಷ್ಣಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿ
ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೇಷ್ ಬೇಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರದ್ದು ಇದು ಎಂತ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ರಿಯಲಿ ಒಂಥರ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾವು ನಡೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಆ ತರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಡ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವನ್ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಹಾವು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಹಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತತ್ಯ ಹಾವು ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಚರ್ಮ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಅಂತ ಅದು ಈಗ ಈ ತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗ ಈ ತರ ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ತರ ಹಸರು ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಡೈರಿ ಆಫ್ ಬಟಾನಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ತನೆ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ತಾಳ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲ್ಲ ಏ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ದಸರಾ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ ನೋಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಈ ತರ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಬ್ಬ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅಗಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಆ ತರದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಿ ಆರ್ ಅನಂತರಾಮ್ ಸರ್ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಶಿಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ನಾವು ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿವೆ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ವಸಂತ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿರು ಒಂದೊಂದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಯವರೆಗೂ ವಸಂತ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ತರ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಸವಳು ಭೂಮಿಯ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಸವಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈದ್ಯತ ವೈವಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ತರದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಹೊರಟನ ಈ ಕೃಷಿದ ಆರ್ಟಿ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಸ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಂದರಾಜ್ ಅನ್ನಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನೋಡಪ್ಪ ಅನಂತರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಇದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋರು ಅಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕೃತಿ ಬರೆದಿದ್ದು ನನ್ ಗಮನಿಸಿದಂತ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೃತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ
ಇವಾಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಆ ತರದ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ತಲುಪೋದು ಆಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಹೌದೌದು ಅದರದ್ದೇ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಈ ಬುಕ್ ಗಳದ್ದೇ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ನಮೂನೆಯ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ತಲೆಮಾರ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವರು ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಜಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಭಾಷೆ ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ ನೋಡಿ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ ನೋಡಿ ಅದು ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ತುಂಬಾ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಎರಡು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಯಾರಿದ್ದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲುಪಿಸಿ ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಗೀತಾ ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಎಂಟಿ ತಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾದಿನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿರೈಟ್ ನ ವಸಂತ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮುರಳಿ ವಸಂತ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ತರಬೇಕು ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಭವದಾದಂತ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಪವನಜ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪವನಜ್ ನಮಸ್ತೆ ಆಶಾ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಶಾ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅನಂತ್ ರಾಮ ಸರ್ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಾನು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನಂತ್ ರಾಮ ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ಅನಂತ್ ನಂಗೆ ಬಿ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅನಂತ ರಾಮ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅನಂತ ರಾಮ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ ನನ್ಗೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ನಾನ್ ಮೊದ್ಲು ಕೇಳದೆ ಅನಂತ ರಾಮ ಸರ್ ನ ಮತ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅವರ ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಪೀಚ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೀನಿ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕೇಳುವಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದು ಒಂದ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಓದಿದೀನಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಓದಿದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತನ ಹೊಸ ಓದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಅನಂತ ರಾಮ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು ಮತ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆಗೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಪಸರಿಸಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ರಾಮ್ ಸರ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಬರೀತಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಮತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವ ಲೇಖಕರನ್ನು ಕೂಡ ಅನಂತ ರಾಮ ಸರ್ ಉತ್ತೇಜನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ನಿಮ್ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಸರ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಇದು 
ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಹೌದಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಜೊತೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಒಡ್ಡು ಅವರು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌದು 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 ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಮೂಲ ಸಾರ ಕೆಡದಾಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾಗಲೋಟಿ ಮಠ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನುಪ ಮಾನ್ಯರಿಂದ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೈನಕಾಲಿಸ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಕೆ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡೋದು ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೇದೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪಿ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ ಅನುಪಮ್ ದೊಡ್ಡ ಹೌದು ಆಶಾ ಬೆನಕಪ್ಪ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಸಂವಹನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ನನಗೆ ಉತ್ತರಾಗೇನೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ತರ ಮಾರಿನ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಒಂದು ರೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಸತತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋರು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಮನೋಭಾವ ವೈದ್ಯರು ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬರೀ ಸುಬ್ಬ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಾರೋಡದು ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆದಿದೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಆದ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಬೇಗ ಜನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹಾಗ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮೊದ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಾಶಿ ಅವರು ಮನಮಂಥನ ಬರಲ್ಲ ಎಂಥ ಸೈಕಾಜಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಅದಕ್ಕೆ
ಈ ವಾಕ್ ಈ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಓದುವಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ರೂ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಇದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ಕೇಳದವ್ರು ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ ಆ ಹಸಿರು ಅನ್ನೋಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳದವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರದೇ ಇರ್ಲಿ ಆ ಇ ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕವೇ ಆದ್ರೂ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುಖವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅದು ವಿಜಯಲ್ ಸ್ವಾಮಿದ್ದು ಹೊತ್ತ ಹೊತ್ತ ಹೋದಾಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಗು ಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ ಅದನ್ನ ಆ ತಿವಿರು ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯ ಅದೆಷ್ಟು ನವರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ನಗು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಗೆ ಆ ತರದ ಏನು ಒಂದು ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ತುಂಬಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಷ್ಕಳ ಭೋಜನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಓದುವಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದೆ ಬರೆಯುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ತಮಿಳು ತಲೆಗಳ ನಡುವೆಯಲ್ಲಂತೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಏನ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಭಯ ಪಡದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸಹನೆಯಿಂದ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆ ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಅವರ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂತ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ಲಿ ಕೃಷಿಗಳು ನಡೀಲಿ ಆ ಓದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದುವಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಸುಖ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸಾಹಿತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಅನಂತ ರಾಮ ಸೂರ್ಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತ